హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ న్యూమాటిక్స్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ పవర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో మన ఒక మోడల్ అనమాట సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని ఓకే చేయండి దాంట్లో ఆల్ అన్న ఆప్షన్ని ఓకే చేయడం వల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది ఇంక లేట్ అయినకు స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటంటే జస్ట్ నేను ఏ క్వశ్చన్స్కి ఎలా రాస్తే సరిపోతుంది ఎంత మ్యాటర్ రాయాలి అన్నది నేను చెప్తున్నాను అలాగే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్స్ అన్నవి కూడా మనకి ఈ మోడల్ పేపర్స్ వల్ల తెలుస్తాయి కాబట్టి మనకి చాలా టైం అన్నది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా చెప్తున్నానండి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే నేను ఇన్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను క్లాసెస్ అయితే తీసుకుంటాను అంటే వీడియోస్ అయితే చేస్తాను టాపిక్ వైజ్ అలాగే చాలా క్లీన్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో మనకేంటంటే ఎగ్జామ్స్ టైమింగ్ అనేది ఎగ్జామ్స్ టైమ్స్ కాబట్టి మనకి ఎంత కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందని చెప్పేసి నేను ఇలాగైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట నా దగ్గర ఉన్న మోడల్ పేపర్స్ని అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటే ఎంత కొంత యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి సో మీరు మళ్ళీ ఇలా చదివేస్తున్నారు లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదని మాత్రం మళ్ళీ కామెంట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మీ పరిస్థితులను బట్టి నేను వీడియోలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందులో మనకి త్రీ బిట్స్ ఇచ్చారండి క్యాలిక్యులేట్ ద స్పెసిఫిక్ వెయిట్ స్పెసిఫిక్ మాస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ హ్యావింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ అండ్ వెయిట్ వెయిటింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ సారీ త్రీ థౌజండ్ కేజీస్ అండ్ సెకండ్ బిట్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ ద టర్మ్ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఇది మనకి షార్ట్స్లో కూడా మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం డ్రాద నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ బార్డన్ ప్రెషర్ గేజ్ అండ్ లేబుల్ ఇట్స్ పార్ట్స్ సో లాస్ట్ పేపర్లో కూడా మనం బార్డన్ ప్రెషర్ గేజ్ గురించి చూసాం సో ఫస్ట్ ఏ బిట్ వాల్యూమ్ ఇచ్చి వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ బై డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ కేజీస్ అనేది ఇచ్చాడు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఏంటంటే డబ్ల్యూ బై వి కాబట్టి సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ స్పెసిఫిక్ మాస్ ఏంటంటే వెయిట్ డెన్సిటీ బై అకార్డింగ్ టు డ్యూ టు గ్రావిటీ సో డబ్ల్యూ బై జీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీకి వచ్చేసరికి వాటర్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వాటర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ సో సిక్స్ హండ్రెడ్ బై వన్ దట్ ఈస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అలాగే మనకి వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ షార్ట్స్లో తెలుసుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి తెలుసుకుందాం ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఎగ్జిట్స్ ఎగ్జర్ట్స్ నార్మల్ ప్రెషర్ అపాన్ ఆల్ సర్ఫేసెస్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అట్ సీ లెవెల్ అట్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండర్ నార్మల్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఈజ్ వన్ జీరో వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి సో వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ బిలో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అండ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ అట్ ఎ పాయింట్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రెషర్ మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబ్సల్యూట్ జీరో ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ సో మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బర్డన్ ప్రెషర్ గేజ్ గురించి అడిగాడు కదా సో జస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు మనం లాస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ చూసాం కదా ఆ పారాగ్రాఫ్ రాసేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఎస్ఏ మోడల్ పేపర్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చెప్తాడు కానీ మనకి ఫుల్ మార్క్స్ రావాలంటే దీని గురించి ఎంత కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ వెంచురీ హ్యాజ్ ఏ పైప్ ఆఫ్ డయామీటర్ వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ త్రో డయామీటర్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్టర్స్ త్రూ వెంచురీ అండ్ వెలాసిటీ టు ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ టేక్ వెంచురీ కోఫిషియంట్ యాజ్ వన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ పవర్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ద పవర్ స్టేషన్ త్రూ ఈ హైడ్రాలిక్ పైప్ త్రీ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ అండ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ వెన్ ద ప్రెజర్ ఎట్ ద పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ టేక్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సో ఈ రెండు మోడల్స్
ఒక నిమిషం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్తాను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి క్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ అనేది వచ్చిందండి క్యూ ఈక్వల్ టు మనకి వీ టూ కావాలి కాబట్టి ఏ టూ వీ టూ అని తీసుకుంటున్నాము బట్ వీ టూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి క్యూ బై ఏ టూ సో క్యూ బై ఏ టూ చేస్తే మనకి త్రీ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా సో ఇది నెక్స్ట్ బీబీటికి వచ్చేసరికి లెంత్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ అండ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ అండ్ పీ ఈజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చాడు అవైలబుల్ హెడ్ పీ బై డబ్ల్యూ సో పీ అంటే మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ న్యూ కిలో న్యూటన్లో ఉంది కాబట్టి టెన్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ అంటే వాటర్ కాబట్టి నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్టీ టూ మీటర్స్ నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ అట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మనకి హెచ్ బై త్రీ కాబట్టి హెచ్ అంటే మనకి సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్టీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ కాబట్టి ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ మీటర్స్ సో హెచ్ఎఫ్ అంటే యాక్చువల్ ఫార్మ్లో ఏంటండి ఎఫ్ఎల్ క్యూ పవర్ క్యూ స్క్వేర్ బై త్రీ డి పవర్ ఫైవ్ కదా సో ఇప్పుడు మనకి క్యూ స్క్వేర్ అన్నది కావాలి సో క్యూ స్క్వేర్ కావాలంటే ఏమవుతుంది త్రీ డి పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎల్ అన్నది అవుతుంది అనమాట సో క్యూ స్క్వేర్ అనేది ఇంత వచ్చింది స్క్వేర్ ఇటువైపు వెళ్తే రూట్ ఓవర్ అయితే క్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ నైన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అనేది అవుతుంది పవర్ అంటే డబ్ల్యూ ఇంటూ క్యూ హెచ్ మైనస్ హెచ్ఎఫ్ సో డబ్ల్యూ అంటే నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ఇంటూ క్యూ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ నైన్ హెచ్ అంటే సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ హెచ్ఎఫ్ అంటే ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ కిలో వాట్స్ అనేది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ థర్టీన్ ద విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నీట్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పెల్ట్ అండ్ విల్ డ్రా ద నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అండ్ లేబుల్ పార్ట్స్ సో ఇది మనకి తెలుసు కాబట్టి నేను ఇంకేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి ఓకేనా ఇది ఒక్కసారి మనం చూసాము ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ గురించి కూడా మీరు ఒక్కసారి చూడండి డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకవేళ అడిగితే తీరి అడిగితే కనుక ఇవే ఎక్కువ అడుగుతాడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రెసిప్రాకెటింగ్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఇది మళ్ళీ ఇన్ని మోడల్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ అడిగారు అనమాట సో సెంట్ రెసిప్రాకెటింగ్ పంప్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఇవి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ పంప్స్ ఇంకేం అడిగాడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అన్నది అడిగాడండి సో సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అంటే మనకి తెలుసు కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఓకే దీని యొక్క మనం కన్స్ట్రక్షన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మెయిన్ పార్ట్స్ సో మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటండి సెక్షన్ హెడ్ కేసింగ్ ఇంపెల్ నెక్స్ట్ డెలివరీ పైప్ డెలివరీ హెడ్ ప్రెజర్ గేజ్ ఇవన్నీ రాస్తాం కదా సో ఫూట్ వాల్వ్ అండ్ స్ట్రైనర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం సెక్షన్ పైప్ సో సెక్షన్ పైప్ ఈజ్ యూజ్ టు సక్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ సోర్స్ ఆర్ రిజర్వాయర్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది కేసింగ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ విల్ బి ఫిట్టర్ ఇన్ టు ది ఫూట్ వాల్వ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద వాటర్ సోర్స్ సో వాటర్ సోర్స్లో మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం కేసింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ హౌసింగ్ ఫర్ ద ఇంపెల్లర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద ప్రొటెక్ట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ కలెక్ట్ ద వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ పెర్ఫరీ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ అండ్ గైడ్స్ ఇట్ విత్ ద మినిమమ్ లాస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పైప్ ఇంపెల్లర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ఎ రోటర్ విత్ వెయిన్ అండ్ ఈజ్ మేడ్ టు రొటేట్ అట్ హై స్పీడ్స్ ఇన్ సైడ్ ఇస్ పెరి స్పైరల్ కేసింగ్ లిక్విడ్ ఎంటర్స్ ద ఇంపెల్లర్ యాక్సిలరీ అట్ ద ఐ ఆఫ్ ది పంప్ అండ్ ఫ్లో రేడియల్లీ అలాంగ్ ద బ్లేడ్ బిట్వీన్ ద స్ట్రౌట్స్ ఇన్ టు ఎ కేసింగ్ అండ్ దెన్ ఇన్ టు డిశ్చార్జ్ పైప్ డెలివరీ పైప్ యాజ్ యాజ్ ద ఇంపెల్లర్ గివ్స్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ హ్యాడ్ to the water then it rushes into delivery pipe with high pressure delivery pipe is used to raise the water at required level and discharge the water at desired height foot well with strainer this is used to filter the filter the unwanted material which will enter into the section pipe next state the merits and demerits of the hydraulic control systems next explain the working pressure relief valve విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నీట్ స్కెచ్ సో ఫస్ట్ మెరిట్స్ చూద్దాం హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే కంపేరింగ్ టు ఎనీ సిస్టమ్ అంటే ఎయ
గురించి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం కదండి మీ దగ్గర ఉన్న వాటి గురించి మీ దగ్గర ఏదైనా మెటీరియల్ ఉంటే డయాగ్రామ్ కొంచెం చేంజ్ చేయండి ఇది ఉండదు మేబీ రిలీఫ్ వ్యాల్వ్కి వేరే డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ ఉంటే కనుక నా దగ్గర నేను చూస్తాను దాన్ని నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా ప్రెజర్ రిలీఫ్ వ్యాల్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అక్యుములేటర్స్ విత్ ద ఎయి నీడ్ స్కెచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ అక్యుములేటర్ యాజ్ ఏ షాక్ అబ్జర్వర్ ఇన్ హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్ హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్లో షాక్ అబ్జర్వర్ని పెట్టి అక్యుములేటర్ నీడ్ స్కెచ్ గీయాలన్నమాట సో టైప్స్ ఆఫ్ అక్యుములేటర్కి వచ్చేసరికి డెడ్ వెయిట్ లోడెడ్ అక్యుములేటర్ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ అక్యుములేటర్స్ ఎయిర్ ఆర్ గ్యాస్ ఆపరేటెడ్ అక్యుములేటర్ డయాఫ్రామ్ టైప్ అక్యుములేటర్స్ అండ్ ప్లేడర్ టైప్ అక్యుములేటర్స్ సో వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ అక్యుములేటర్ యాజ్ ఏ షాక్ అబ్జార్బర్ ఏ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేర్ ఇన్ అక్యుములేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ షాక్ అబ్జార్బర్ ఐ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ డ్యూ టు సడన్ స్టాపింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఫ్లో ఇన్ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ కాజింగ్ హై ప్రెజర్స్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎనర్జీ ఇన్ టు ప్రెజర్ హెడ్ ఇన్ సచ్ సిస్టమ్ ద హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ పంప్ వన్ ఫ్లో టు ది ఫోర్ వే వాల్ టూ విత్ ద డైరెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఫ్లో సిలిండర్ కంటైనింగ్ పిస్టన్ త్రీ ఇన్ ఆయిల్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఇఫ్ ద ఆయిల్ ఈస్ క్లోజ్ సడన్లీ షాక్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆయిల్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ వాల్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ ఏ వైలెంట్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బీ చేంజెస్ ఫిట్టింగ్ అండ్ పైప్స్ ద అక్యుములేటర్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అబ్జార్బింగ్ ద షాక్స్ దస్ ద ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ వెన్ నో ఆయిల్ ఫ్లో ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ పంప్ డెలివర్స్ కెన్ బి రిటర్న్ ఆర్ బైపాస్ టు ది రిజర్వ్ ఆయిల్ అట్ ద లో ప్రెజర్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ సర్వ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిక్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆయిల్ హీటింగ్ అండ్ వీల్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ పార్ట్స్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఇది పంప్ అండి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం చేస్తుందంటే హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ఇది పంప్ ద్వారా మనకి ఈ ఫోర్ వే వాల్స్లోకి వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా వస్తుందో సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువేటింగ్ గర్ జరిగితే కనుక సిలిండర్ ఇక్కడ పిస్టన్లోకి వెళ్తుంది పిస్టన్ నుంచి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏదైనా మనకి ఇక్కడ సడన్గా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే షాక్స్ అన్నవి వస్తూ ఉంటాయి ఈ షాక్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికే మనకి ఇక్కడ ఏంటి షాక్ అబ్జర్వర్ అంటే అక్యుములేటర్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనమాట ఈ అక్యుములేటర్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఈ వస్తున్న ఈ హై ప్రెజర్ ఎక్కడైతే తక్కువ అవుతుందో దాన్ని మనకి ఇది అక్యుములేటరు సో ఓకేనండి ఇది పంప్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆయిల్ వెళ్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆపరేట్ అయ్యి దీని నుంచి పిస్టన్కి వెళ్తుంది పిస్టన్ నుంచి మనకి ఇలా ఈ పాసెన్స్ ద్వారా మనకి అక్యుములేటర్కి వెళ్తుంది అనమాట సో అక్యుములేటర్ ఏం చేస్తుందంటే అబ్జార్బింగ్ ద షాక్స్ అంటే షాక్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఒకేసారి మనం డైరెక్ట్గా ఈ పిస్టన్ నుంచి ఈ పిస్టన్ నుంచి పంప్ అవుతున్న ఫ్లూయిడ్ని అంతే హై ప్రెజర్తో మనం ఓవరాల్ సిస్టమ్కి వెళ్తే మనకి అక్కడ వైలెన్స్ అంటే ఒక హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల ఎంటైర్ సైకిల్ మొత్తానికి కూడా మనకి డ్యామేజ్ అయ్యి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్స్ పైప్ ఫిట్టింగ్స్ అన్నీ చేస్తాం కాబట్టి ఈ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అవి కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ షాక్ అబ్జార్బర్స్ని ఈ అక్యుములేటర్కి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే మొత్తం ఎంటైర్ సిస్టమ్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళమే అవుతాం ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి ఇంకా ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్ లేదో సో అదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ పంప్కి మనం రిటర్న్ చేసేస్తాం అంటే బైపాస్ ద్వారా మనం లో ప్రెజర్తో మనం రిటర్న్ చేసేస్తాం అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ పవర్ రెడ్యూసింగ్ అనేది మనకి తక్కువ అవుతుంది అలాగే మూవింగ్ పార్ట్స్ హీటింగ్ అన్నది కూడా మనకి తక్కువ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సీల్స్ అండ్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ ద హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ అండ్ డ్రాయ్ నీట్ స్కెచ్ ఆఫ్ సింగిల్ యాక్టింగ్ రెసిప్రాక్టింగ్ కంప్రెజర్ అండ్ లెబ్లిడ్ పార్ట్స్ ఓకే పర్పస్ ఏంటంటే సీల్స్ గ్రీజ్ ఆయిల్ అండ్ అదర్ ఫ్లూయిడ్స్ so seal out dirt fluid and contaminates to maintain the applied pressure or vacuum to increasing the hydraulic system efficiency to reduce the power loss and temperature rises second they were to single acting reciprocating compressor and label it so compressors gurinchi రెసిప్రాక్టింగ్ కంప్రెజర్
नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ वाल्स इन न्यूमेटिक सर्क्यूट्स एंड हाउ टू क्लासीफाई एयर सिलेंडर्स एंड ड्रा द नीट स्केच ऑफ न्यूमेटिक चेक सो न्यूमेटिक वाल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर कॉम्पोनेंट्स विच कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रेगुलेटिंग द प्रेजर्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर एक्सेट्रा न्यूमेटिक वाल्स आर क्लासीफाइड इन टू फोर मेन ग्रूप्स डायरेक्शन कंट्रोल वाल्स नॉन रिटर्न वाल्स प्रेजर कंट्रोल वाल्स फ्लो कंट्रोल वाल्स ओके सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंडर अकॉर्डिंग टू द मोशन अपटाइनिंग रोटेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग लोड्स लाइट ड्यूटी मीडियम ड्यूटी हेवी ड्यूटी एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रेजर फेसेस ऑफ पिस्टन सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द पिस्टन अरेंजमेंट टेंडम ड्यूप्लेक्स डबल एंडेड एयर क्रूसिंग मल्टी पोजिशन सिलेंडर इंपैक्ट सिलेंडर केबल सिलेंडर अकॉर्डिंग टू द माउंटेन ऑफ सिलेंडर सेंटर लाइन हारिजेंटल एंड ट्रेनियन and road and flange mountings okay next maniki ikkada inkote enta adigadu pneumatic check gurinchi adigadu so idi diagram draw chestaru alage din gurinchi explanation aithe istar anamata so friends idi ee roju video ee video ganaka nachinatlayite like cheyandi share cheyandi alage mana channel ni first time ganaka chustunnatayite subscribe cheskondi alage pakkane vachina bell icon ni kuda okay cheyandi dani valla latest ga pettipoy prathi video yokku notification anedi direct ga mee mobile ki aithe vachestundi thank you for watching